ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ் லேண்டர் நான் ரொம்ப மகேஷ் இந்த விடையில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா லூப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிளே லிஸ்ட்கோவில் நிறைய டாபிக்ஸ் பார்ட் ஒன்லேருந்து கவர் பண்ணிட்டு வரேன் பிளே லிஸ்ட்கோல் டுட்டோரியல் பிளே லிஸ்ட்டில் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்கலாம் பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லூப் லூப் அப்படின்றது ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆனிச்சுன்னா அதை லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேர் எஸ்கோவில் ஒரு பேசிக் லூப் எப்படி கிரியேட் பண்ணான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டிக்ளேர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் கிரியேட் பண்ணிட்டுருப்போம் எக்ஸ் நம்பர் கோல்ன் ஈக்குவல் டு டென் அண்ட் அப்புறம் பிகின் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிப்போம் பிகின் அண்ட் என் அண்ட் பேலஸ் கீவலில் ஒரு நார்மல் லூப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோன்னா லூப் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் அண்ட் அந்த லூப் முடியும் போது என் லூப் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் என் லூப் இந்த பிளாக்கில் தான் நம்ம எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட் ஆகணுமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே கொடுப்போம் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் டிபிஎம்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட் டாட் புட் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ் கோலன் அண்ட் கன்கான்டினேட் பண்ணுறதுக்கு பைப் யூஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் எக்ஸோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணோம் இப்போது லூப் பிளாக்குள்ள இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எங்கள் லூப்பை நம்மளாக எக்ஸிட் பண்ணால் தான் எக்ஸிட் ஆகும் இல்லைன்னா லூப் பிளாக்கில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஓவர் ஃப்ளோ ஏரர் வந்திருக்கு அதாவது இங்கே அவுட்புட்டில் லூப் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது ஸ்டாப் ஆகாமல் அதாவது அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஸ்டாப் ஆகாமல் இப்போது இந்த லூப்பை எப்படி எக்ஸிட் பண்ணலாம்னா நம்மளாக ஒரு எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளே கொடுக்கணும் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ டென் அப்படின்ட்டு இருக்குது அது ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அந்த வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வர மாதிரி அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரும்போது எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி பண்ணிடலாம் எப்படின்னா ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போது எக்ஸோட வேல்யூவை ஒரு ஒரு வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அடுத்து நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வந்தால் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி அப்போது நம்ம இங்கே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தென் என் இஃப் அண்ட் இந்த பிளாக்குள்ள எக்ஸிட் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கீவேர்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இங்கே நம்ம எக்ஸிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே எக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டால் எக்ஸிட் ஆகணும் அதனால் எக்ஸிட் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கீவேர்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இஃப் கண்டிஷனும் கொடுத்தாச்சு அண்ட் இப்போ ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கிளியர் பண்ணிப்போம் அண்ட் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அவுட் புட்டில் எக்ஸ் டென்லேருந்து எக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது அதாவது இனிஷியலாக எக்ஸோட வேல்யூ டென் அப்படின்ட்டு அண்ட் டென் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போது லெவன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணுது அதாவது எக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீனாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அகெயின் லூப் ஆகும் அந்த மாதிரி லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றதுனால சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு மாறும் அடுத்து கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது எக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீனாக இருக்குது ஸோ லூப்பை எக்ஸிட் பண்ணிவிடும் இதுதான் பிஎல்எஸ் கோரில் ஒரு பேசிக் லூப் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம எக்ஸிட் கீபோர்ட் கொடுத்தா தான் அந்த லூப் எக்ஸிட் ஆகும் இங்கே இந்த மாதிரி இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்து எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதுக்கும் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது எப்படின்னா எக்ஸிட் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்து எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எக்ஸிட் when x equal to 16 அப்படின்ற எந்த லைன் கொடுத்தாவே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வரும்போது லூப் எக்ஸிட் ஆகிடும் இப்போ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ முன்னாடி இஃப் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ எக்ஸிட் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போயும்
while அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு வரும் அண்ட் ஒயில் கீவேர்டுக்கு அப்புறம் இங்கே கண்டிஷன் கொடுப்போம் அண்ட் முடியும்போது என் லூப் அப்படின்ற கீவேர்டு தான் இருக்கும் நார்மல் லூப்பில் எக்ஸிட் வென் எக்ஸிக்யூட்டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் இங்கே இந்த கண்டிஷன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒயில் லூப்லேயே கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் எப்படின்னா எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் அதாவது அங்கே சிக்ஸ்டீன் வந்து எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படின்றது மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் இங்கே இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் தான் இந்த ஒயில் பிளாக்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போது எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்தா எக்ஸ் ஏற்கனவே டென்னு இருக்கு ஸோ டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இந்த ஒயில் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் அகைன் சிக்ஸ்டீன் வரும்போது இந்த ஒயில் பிளாக் எக்ஸிட் ஆகிடும் இங்கே ஒயில் லூப்பில் லூப்போட ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் தான் ஒயில் பிளாக்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்தா தான் எக்ஸ் டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிட் ஆகிடும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எக்ஸோட வேல்யூ டென் அப்படின்னு இருக்குது இந்த லூப்குள்ளே வரும்போது டென் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ அதிகமாகும் அப்போ லெவன் அப்படின்னு ஆகும் அகைன் லூப் ஆகும் அண்ட் இங்கே லெவன் அப்படின்னு வரும் லெவன் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் ட்ரூ ஆகும் அகைன் இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் அகைன் எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போ டுவெல்னு ஆகும் அப்போ இங்கே டுவெல் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு செக் பண்ணும் அதே மாதிரியே தேர்ட்டீன் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் இது எல்லாமே ட்ரூ ஆகிடும் அப்போது ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மாறும் அப்போது சிக்ஸ்டீன் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது ஃபால்ஸ் ஆகும் அப்போது இந்த லுக் எக்ஸிட் ஆகிடும் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அவுட் புட்டில் எக்ஸ் டென்லேருந்து எக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஃபீட்லெஸ் குள்ள ஒய் லுப் எப்படி தான் இருக்கும் போன தடவை நார்மல் லுப்பில் கண்டிஷனை பிளாக்குள்ளே தான் கொடுத்துருந்தோம் ஆனால் இங்கே பிளாக் மேலேயே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் தான் அந்த பிளாக்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடும் இது தான் ஒயில் லூப் அண்ட் அடுத்து பீல் ஸ்கொரில் ஃபார் லூப் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பீல் ஸ்கொரில் ஃபார் லூப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோன்னா ஃபார் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்னு ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ அப்படின்ற வேரியபிளை முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுப்போம் ஏ நம்பர் ஸோ ஏ அப்படின்னு ஒரு டெம்பரரி வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் அது இங்கே முன்னாடியே டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுப்போம் அண்ட் இங்கே ஃபார் லூப்பில் ஃபார் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஸ் பண்ணுற டெம்பரரி வேல்யூபிள் அதுக்கப்புறம் இன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் இன் அப்படின்றதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் கொடுக்கணும் அதாவது இனிஷியல் வேல்யூன்னா என் வேல்யூன்னா அப்படின்னு ரேஞ்ச் இதிலே கொடுத்துடலாம் இப்போது ரேஞ்ச் ஒன் டு டென் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் அதை இங்கே பேர் ஸ்கூலில் எப்படி கொடுக்குன்னா ஒன் அப்புறம் டபுள் டாட் அப்புறம் டென் அதாவது ஒன் டூ டென் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒன் டபுள் டாட் அதுக்கப்புறம் டென் அதாவது இனிஷியல் வேல்யூ டபுள் டாட் அண்ட் என் வேல்யூ அண்ட் அடுத்து லூப் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் மற்ற லூப்ஸ் மாதிரியே ஃபார் லூப்பு முடியும்போது என் லூப் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் என் லூப் அண்ட் இந்த பிளாக்குள்ளே தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் அண்ட் இப்போது இந்த ஃபார் லூப்பில் ஏ அப்படின்ற டெம்பரரி வேரியபிள் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் ஐட் அடிட் ஆகும் ஸோ இப்போது அந்த ஏவோட வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அங்கே கோட் ரைட் பண்ணுவோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிபிஎம்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட் டாட் புட் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் ஆஃப் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே ஏவோட வேலை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஏ கோலன் அண்ட் ஏ வேரியபிள் தான் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கன்கேட்டினேட் பண்ணிவிட்டு அதாவது இங்கே டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே இருக்க ஸ்ட்ரிங்கையும் ஏ அப்படின்ற வேரியபிளையும் கன்கேட்டினேட் பண்ணி அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அதுக்காக கன்கேட்டினேட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கிளியர் பண்ணிப்போம் ஸோ அவுட் புட்டில் ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து ஏவோட வேல்யூ டென் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு இங்கே ஃபார் லூப்லேயே ஏ அப்படின்ற டெம்பரரி வேரியபிளுக்கு ஒன் டு டென் அப்படின்னு தான் ரேஞ்ச் அசைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்படி தான் ப
அதாவது ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி இங்கே கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் பட்டி எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறோம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரிண்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ்னு இருக்கும் அப்போது இந்த லூப்பை விட்டு எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ ஃபார் லூப்லேயும் பிளாக்குள்ளேயே எக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அண்ட் அடுத்து இந்த ஃபார் லூப்பையே எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இங்கே ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணும் இதே டென் டு ஒன் அப்படின்னு டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே இன் அப்படின்ற கீவேர்டுக்கு அப்புறம் ரிவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் தான் லூப் டென்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் பட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ டென்லேருந்து ஏவோட வேல்யூ ஒன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் டென் டு ஒன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ ஃபார்லோ இப்போ ரிவர்ஸில் யூஸ் பண்ணணும்னா ரிவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது அடுத்து நெஸ்டட் லூப் அப்படின்னா என்ன பார்ப்போம் அதாவது ஒரு பேசிக் லூப் இருக்குன்னா அந்த லூப்குள்ள இன்னொரு லூப் கொடுத்துருந்தோன்னா அதுதான் நெஸ்டட் லூப் ஃபஸ்ட் ஒரு நார்மல் லூப் கிரியேட் பண்ணிப்போம் எண்ட் லூப் அண்ட் இது ஒரு லூப் பிளாக் அண்ட் இந்த லூப் பிளாக்குள்ள இன்னொரு லூப் கொடுத்துருந்தோன்னா இது தான் நெஸ்டட் லூப் இங்கே அவுட்டரில் ஒரு லூப் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இன்னரில் இன்னொரு லூப் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நெஸ்டட் லூப் அண்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் அவுட்டர் லூப்பில் எக்ஸோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் இன்னர் லூப்பில் ஏவோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லூப் செட் பண்ணுவோம் இங்கே ஃபஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் டிபிஎம்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட் டாட் புட் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் ஆஃப் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறதுனால எக்ஸ் கோலன் அண்ட் கென் கார்டினேட் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அவுட்டர் லூப்பில் ஏவோட வேல்யூவை ஒன் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ தான் லூப் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும்போது திரும்ப ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு ஆகும் அதாவது இங்கே நம்ம எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ் டென்னில் இருக்கும்போது ஏ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் லெவனில் இருக்கும்போது ஏ ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் லூப் ரிப்பீட் ஆகும்போது ஏவோட வேல்யூ திரும்ப ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனால் இங்கே நம்ம அவுட்டர் லூப்லேயே ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு நான் சென்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு நான் சென்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இந்த லூப்குள்ளே ஏவோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை காப்பி பண்ணிப்போம் இங்கே ஏவோட வேல்யூ தான் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஏ அப்படின்னு மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இங்கே இனிஷியல் வேல்யூ கொடுத்தாச்சு அண்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படின்றதும் கொடுத்தாச்சு இப்போது அந்த இனிஷியல் வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேல்யூ வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போது அந்த வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் இங்கே இன்னர் லூப்பில் ஏவோட வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏவோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஏ கோலன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஒரு விளைவாக ஏவோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் அவுட்டர் லூப்பில் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் So, x colon equal to x plus 1. So, இப்போது ஒரு வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூக்கு அப்புறம் எக்ஸிட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்னர் லூப்பில் ஏ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற வரைக்கும் எக்ஸிகிட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் அப்படின்னு வரும்போது தான் எக்ஸிட் ஆகணும் ஸோ எக்ஸிட் ஒன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அண்ட் அவுட்டர் லூப்பில் ஃபோர்டீன் அப்படின்ற வேல்யூ வரும்போது எக்ஸிட் ஆகணும் ஸோ எக்ஸிட் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் எக்ஸ் கோலன் டென் எக்ஸ் கோலன் லெவன் எக்ஸ் கோலன் டுவெல் எக்ஸ் கோலன் தேர்ட்டீன் இது எல்லாமே அவுட்டர் லூப்பில் ப்ரிண்ட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கு கீழே இருக்க ஏ ஒன் டூ த்ரீ இது எல்லாமே இன்னரில் அவுட்டர் லூப்பில் இருக்க ஒவ்வொரு ஐன்ட்ரேஷனுக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட் எக்ஸ் டென் அப்படின்றது அவுட்டர் லூப்பில் எக்ஸிகூட் ஆகுது அந்த ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ
ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு இன்னொரு லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே அவுட்டரில் ஒரு லூப் இருக்குது அண்ட் இந்த அவுட்டர் லூப்குள்ளேயே இன்னொரு இல்லம் லூப்பும் வச்சுருக்கோம் இதுதான் நெஸ்டர்ட் லூப் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு பேசிக் லூப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒயில் லூப் பற்றி பார்த்தோம் ஃபார் லூப் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் நெஸ்டர்ட் லூப்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சீசர் என்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும்னா பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த டாப்பிக்லேருந்து அடுத்த